رنگین کمانی از رنگ سیاه نویسنده محمد امین زینالی راوی همتا بعضی از حرفها را باید در لفافه گفت بعضی از مشکلات را باید در قالب کنایه بیان کرد بعضی چیزها را باید به در گفت تا دیوار بشنود ولی درد من زخمی بود که باید رو کراست در چشمهای طرف مقابل فریاد زد و حال به هم خوردنش را لمس کرد. داستان من و ما داستان غمانگیز واقعی و دل به هم زنی بود که تا به زبان می آمد مثل سوسک سقط شده در دستشویی چندشاور بود. مثل وقتی که از غذای تهی شده از جنین صحبت به میان می آمد. داستانی بود که هر کس و ناکسی به خودش اجازه میداد در مورد من و ما دیده و ندیده شناخته و نشناخته دانسته و ندانسته قضاوت کند داستان زندگی من همان داستانی بود که داستانهای دیگر را باید در آن جا دادند و تعریف می کردند. داستان من را نمی توانستند در داستانهای دیگر بگنجانند خشن، سخت، انعطاف ناپذیر، دردآور و هر صفت زمختی که بدانی یا ندانی و هر صفت زشتی که بخواهی یا نخواهی در داستان زندگی من جا می گرفت. گفتنش سخت و از کجا شروع کردنش مصیبت بود درد دلتنگی خاطرات تلخ و تلختر دلتنگ همه کسانی که در حقم بدی کردند و فکر می کردند که خوبی می نمایند و حق با آنهاست دلم می خواست یک روز بیاید که در کنار همه آنها باشم تک تک آنها فقط یک روز شاید اگر بشود دو روز نتوانم تحمل کنم ولی آنچه الان مهم بود دلتنگی من بود و دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت کاش میشد که همه چیز را با صحبت کردن حل کرد کاش میشد همه چیز را توضیح داد کاش میشد که فهمیده شد من بد نکردم من بد نبودم آنها بد نکردند آنها بد نبودند گناه از که بود انسان ها شبیه رنگین کمانی هستند که از رنگ سیاه تشکیل شده است رنگا رنگ ولی از درون چرک و چلو من اینجا تنها مثل همه روزها بدون هیچ دغدغه ذهنی روی تختم لم دادم داخل اتاقی که خودم تزینش کردم آنطوری که دلم میخواست من یک پسر با کلی عروسک و عکس های سکسی که به در و دیوار اتاق چسبانده چیزهایی که همیشه دلم میخواست را حالا داشتم هیچ کس به من نمیگوید چرا زشت است ای بس بی آبرو خجالت بکش نکن نر قول دلقه که سبکتنا و هزار حرف بی جای دیگر ولی من الان اینجا جایی که همیشه دوست داشتم و دلم میخواست آنجا باشم دلتنگ همه این ناسزاها بودم روانشناس ها به من میگفتند که نیاز به یک تغییر دارم یک تغییر بزرگ در زندگی ولی خودم میدانستم که تغییر هیچ دردی را از من دفع نخواهد کرد دل من برگشت به عقب میخواست دلم یک هم زبان میخواست دلم آن قدیم قدیم ها را میخواست بعضی وقتا هست که صاحب همه چیز هستی ولی انگار که هیچ چیز نداری همه کسد را در زندگی از دست دادی و آنجاست که میفهمی درد قربت یعنی چی؟ 
آنجاست که میفهمی تنهایی یعنی چی و آنجاست که میفهمی هیچ جای دنیا خانه خودت نخواهد شد حتی اگر در خانه خراب شده خودت هر ثانیه ناسزا بخوری حتی از اساسی های خانه هم آری فحش و ناسزا خوردنی هست نشنیدنی میخوری و جزی از قلب شکستت میشود دوست دارم تمام دردهایم را یک جا فریاد بزنم دوست دارم داد بزنم گریه کنم عشق بریزم مست کنم تا یک مدت اولش خوب است هیچ چیز احساس نمی کنی همه اشیادی هست چیزهایی که برات یک رویا بود را لمس می کنی برای خودت یک آشیانه داری یا حداقل یک چهار دیواری که داخلش راحت می توانی سیگارت را دود کنی دیسکو بری و تا آخر شب بیرون بمانی و کسی بهت نگه کجا بودی یا چه می کنی می توانی آرایشی که دوست داری را هر چقدر هم که جیغ باشه بکنی می توانی هر لباسی که دوست داری بپوشی کفش پاشن بلند با مینیجو هر جور که عشقت است همه چی خوب پیش می رود ولی بعد یک دفعه یادت می آید که تنها هستی هیچ همزبانی نداری کسی نیست که بگوید چه خبر حالت خوب است دلت برای همانهایی تنگ می شود که تا وقتی کارت نداشتن بهت زنگ نمی زدن انا دلت می خواد که کارت داشته باشن و بهت زنگ بزنن خودت را گناهکار می دانی شاید اصلا گناهکار هم نباشی چه گناهی تو حق خودت را میخواستی کمترین حقی که هر انسان میتواند در زندگی خودش داشته باشد ولی تو برای داشتن همان حق هم احساس گناه بزرگی داری ظلمی که نکردی ولی کرده احساسش میکنی همان آبرویی که بهش میخندیدی و یک چیز احمقانه میخواندیش ولی الان احساس گناه سراسر وجودت را میگیره که چرا آبروی پدر و مادرت را جلوی در و همسایه بردی و خجال زده اشار کردی؟ دلت میخواد با خواهر سر چیزهای علکی دعوا کنی ولی خیلی وقتی که محل سگ هم بهت نمیذاره. دلت میخواد داداشت یک فس خوب کتک بهت بزنه ولی خیلی وقتی حتی یه زنگ هم بهت نزده چه برسه به کتک؟ دلت برای تک تک کسانی که مسخرت میکردن تنگ میشه. بعضی میگن درد غربت. ولی درد من احساس گناهی که قربت زده شده بود. بود. آخه چرا؟ به چه جرمی؟ فقط میفهمی که همه جای دنیا آسمان برای تو یک رنگ است. تو در تمام دنیا متهمی. و اینجا هم به هوایی که خراب هست و دگرگون میگویند شود به کودکی خودت برمیگردی و خاطراتت را تک تک مرور میکنی چیزهای خیلی تار و مبهمی در ذهنت هست چیزهایی وجود داره که پدر، مادر و شاید هم یک کوچولو فامیل های نزدیک بهت بگن و از آن گذشته ها برات تعریف کنن و تو هیچ کدام از آنها را به خاطر هم نیاوری ولی بعضی چیزها هستن که مثل آب بهشت گم شده برات زلال شفاف و مثل روز روشن هستند ولی کسی آنها را به خاطر نمی آورد حتی بعضی ها کاملا کتمان می کنند و می گویند نه اصلا چنین چیزی وجود نداشته انسان ها تا وقتی که بچه هستند به چیزهایی که از نظر آدم بزرگ ها خیلی بی اهمیت هستند توجه می کنند و به چیزهایی توجه می کنند که برای خودشان مهم هست 
و به دید دیگران هیچ اهمیتی نمی دهند. چه فکر در مورد آنها می کنند و شاید آبرو برایشان نماند و نظر دیگران در موردشان چه خواهد بود. دقیقا برعکس تک تک ما آدم بزرگ ها هستند. فقط و فقط یک چیز برایشان مهم هست. خواسته مورد علاقه آنها. به هر صورتی که شده مورد علاقهشان را به دست می آورند. اگر به دستش هم نیاورند، لاغل برای به دست آوردنش تا حدی که به توانن تلاش می کنند. از خواهش و تمنا و التماس گرفته تا به گریه و زاری. حتی به کتک خوردن هم تن می دهند. و براشون مهم نیست که چه خواهد شد. چه تحسین برانگیز بودیم همه ما در دوران کودکی؟ و چه راحت از سر ناتوانی در بزرگ سالی تن به ذلت می دهیم. وفا هم از دوران کودکی خود چیز زیادی در خاطر نداشت. البته منظور از دوران بچگی سالهای سه الا هشت سالگی هست. شاید از دوران شروع مدرسه حافظه کمی بهتر کار می کرد و راحتتر می توانست به یاد بیاورد. از چیزهایی که وفا می توانست به خاطر بیاورد این بود که همیشه به این فکر می کرده است که چرا پیامبر نیست. او که همه چیز می داند. اگرچه بعدها که در مدرسه با مشکل ریاضی روبرو شده بود فهمیده بود که او همه چیز را هم نمی داند و به همین دلیل پیامبر نیست. اما بعدها زندگی به او آموخته بود که اگر چه پیامبر نبود ولی پیام آور پیام تازه ای بود و همچنین مثل تمام پیامبرها باید در تمام زندگی برای اثبات حقانیت خودش می جنگید. این یکی از دقدقه های دوران بچگی او بود. خاطره دیگری که وفا از دوران کودکیش می توانست به یاد بیاورد زمانی بود که برای اولین بار عاشق شده بود. هنگامی که برای اولین بار تعم عشق زیر دندانهایش مزه کرده بود. این داستان خیلی عجیب و غریب اتفاق افتاده بود. یک روز وقتی که مادر وفا او را از خواب بیدار کرده بود که به مهد برود دیده بود که یک کودک به زیبایی هرچه تمامتر کنارش خوابیده است. سالها بود که وفا غم نداشتن یک مونس همدم عشق یا رفیق را تا به آن لحظه در دل داشت. همیشه به دوست سمیمیش رها حسودی کرده و قبط خورده بود که چرا دوست سمیمیش یک نفر به سن و سالش در خانه دارد و او نه. او همیشه آزاد بود که با رها و برادرش بازی کند ولی میدانست که برادر رها مال او نیست و او یک نفر را برای خودش میخواست برای اینکه همیشه و تا ابد با او بماند و حالا این رویا به حقیقت پیوسته بود او خواهر و برادر هم داشت لیکن آنها به سن و سال او نبودند وقتی که از مادرش پرسیده بود که این کودک کیست مادرش با خنده به او جواب داده بود مگه همیشه یه برادر نمیخواستی؟ خب برات آوردیم دیگه وفا با همین جواب کوتاه قانع شده بود و برایش دیگر جزئیاتش مهم نبود برای او مثل همه کودکان دیگر مهم نبود که چگونه چه موقع و از کجا چه کسی او را آورد و پدر و مادرش چه کسانی هستند؟ از صبح زود که وفا به مدرسه رفته بود کل طول مدرسه را به فکر کودک در خانه گذرانده بود رها هم از این جریان بیخبر نگذاشته بود و زنگ تفریح را هر دو به این موضوع پرداخته بودند و وقتی که رها از وفا پرسیده بود که نام کودک چیست؟ با خود زیر لب زمزمه کرده و وقتی که به او گفت که اسمی از مادرش نشنیده است رها با خوشحالی گفته بود چه خوب 
پس خودمان اسمش را میگذاریم. وفا هم به سرعت حرف او را پذیرفته بود و بعد از مدرسه او را به خانه خودشان برای ملاقات با بچه دعوت کرده بود. با روزانه ای که مادرش به او میداد که در مدرسه برای خودش چیزی بخرد، شکلاتی خریده بود. ولی خودش آن را نخورده بود و گذاشته بود تا برای شاد کردن کودک به او بدهد. و شاید کودک هم از این شادی او را بی نصیب نگذارد و به او هم تعارفی بزند. در طول ساعتهای مهد برای دیدن کودک بیتابی کرده بود و وقتی به خانه بازگشته بود همه ی اتاقهای خانه را تک تک زیر و رو کرده بود. ولی اثری از کودک نیافته بود. آیا خواب دیده بود؟ یا این یک رویا بود؟ این امکان نداشت. وقتی که از مادرش پرسید که کودک کجاست؟ مادرش گفت رفته خونه شو. دنیا در آن لحظه بر سر وفا خراب شد. او حتی نهار را هم نخورده بود و به اتاقش رفته بود تا به نشانه اعتراض بخوابد. وقتی بیدار شده بود همه چیز را به کلی به دست فراموشی سپرده بود. اگرچه او خیلی زود از سنش غم دوری را لمس کرده بود ولی در ذهنش جایی گرفته بود اما تجربه خوبی برای او شده بود که از این نوع بیمهری ها در زندگی فراوان خواهد دید فردای آن روز که رها جویای احوال کودک شده بود وفا تنها گفته بود رفته خونه شون. رها هم دنباله حرف را دیگر نگرفته بود. آخر برای او هم همه چیز به پایان رسیده بود. انگار که تمام داستان در کلمه رفتن برای او خلاصه شده بود. حقیقت این بود که شب قبل از روزی که وفا کودک را در کنار خود دیده بود پدر وفا در فروشگاه نزدیک خانهشان به طور ناگهانی دوست دوران دبیرستان خود را بعد از گذشت سالها دیده بود. این همان دوستی بود که پدر وفا و بقیه همکلاسی ها او را به خاطر حرکات و رفتارش در مدرسه محسن دختر صدا می کردن. محسن دختر آن شب خانواده خود از جمله فرزندش کودک خود سال داستان ما را هم به همراه داشته بود. کودک با دیدن پدر وفا احساس وابستگی عجیبی به او پیدا می کند و خانواده خود را با گریه و زاری مجاب می کند که به همراه او به خانه ایشان برود. پدر وفا هم با آنها این اطمینان را می دهد که جایی هیچ نگرانی نیست چون او هم یک پسر همسن و سال کودک آنها دارد و همسر او با کودکان دل آشنا هست. وقتی که به خانه می رسند کودک به دلیل خستگی روز به خواب می رود. ولی صبح روز بعد همان هنگام که از خواب بیدار می شود و مادرش را کنار خود نمی بیند شروع به گریه و زاری می کند. و همین خاطر مادر وفا مجبور به تماس گرفتن با خانواده او می شود و آنها می آیند و کودک را به خانه می برند. همه از مادر یا پدر او تقاضا می کردن که چند لحظه او را در بغل بگیرند و نوازش کنند. به او لقب های از جمله سرسویچی، نقلی و گلگلی داده شده بود. حتی یک بار وقتی که وفا تصمیم گرفته بود که از خانه به تنهایی بیرون برود، پدرش او را نصیحت کرده بود و گفته بود نه، نمیشه عزیزم، شنیدم بچه دوز پیدا شده. جدا از راست یا دروغ بودن وجود فردی که کودکان را میدزدید در همان روز پدر او شنیده بود که زن عموی وفا نسبت به حساس بودن پدر وفا حسودی کرده بود و گفته بود انگار بچهشون چه توفهی هست او به خاطر کارهایی که انجام میداد همیشه نقل مجلس ها بود البته به خاطر همین کارها نبود که لقب نقلی را توانسته بود کسب کند بلکه به خاطر اندام ریز و خوش ساختی که داشت 
لقب نقلی را اعضای خانواده به اون بخشیده بودند. اوایل امر وفا عادت داشت که سر لوازم آرایش مادرش میرفت و برای خود روژ لب و لاک میزد. همه با دیدن او لبخند میزدند و جمله های عزیزم یا چقدر بهش میاد یا اینکه این باید دختر میشد بلبان نشان جاری شده بود بعدها این خود مادرش بود که هر از گاهی وقتی که با او تنها میشد یا تنها با فرزند خود بازی میکرد برای او خط چش و حتی سرمه هم زده بود و به زیبایی فرزند خود افتخار کرده بود گاهی هم حسرت خورده بود که چرا وفا دختر نشده تا بدن بتواند در کارهای خانه به او کمک کند. خواهرش و دوستش نصرت وقتهایی که برای شادی دلشان آهنگ گذاشته و چرخ زده بودند وفا را دیده بودند که به آنها خیره شده و با کمال تعجب به آنها نگاه می کند. آنها دستهای وفا را گرفته و به او چند حرکت زیبای رقص یاد داده بودند. از آن به بعد هر دفعه که امو یا خاله وفا برای صرف شام به خانه آنها آمده بودند خواهرش آهنگی گذاشته بود و رو به وفا گفته بود عزیزم بهشون نشون بده چه چیزهایی یاد گرفتی وفا هم هرچه در چند داشته را رو کرده بود و حتی وقتی از دهن یکی پریده بود که واقعا مثل یه دختر زیبا می رخصه. سعی کرده بود که زیباتر برخصد در جامعه امروزی همواره با این گفته رو به رو می شویم که پسر به مادر و دختر به پدر گرایش دارد اما بدون در نظر گرفتن این صحبت ها وفا عاشق پدرش بود نه اینکه مادرش را دوست نداشت ولی هنگامی که پدرش از کارخانه به خانه باز میگشت وفا از کنارش تکان نمیخورد عاشق بوی عرق پدرش بود کسانی که به پدر یا مادر خود نزدیک هستند همیشه یک بوی آشنا و همیشه ماندگار از آنها با خود خواهند داشت وفا هم از این امر مستثنا نبود در خانواده وفا کودکان هم سن و سال او اکثرا دختر بودند و همین باعث شده بود که وفا هم حرکت ها و نحوه صحبت کردن خود را از آنها الگو برداره کند خواهر او هم لباس های دخترانه به تن او می کرد تا با آنها زیباتر بتواند برقصد و وفا از این امر احساس رضایت داشت وقتی که وفا را خطه کردند او را چیزی مانند دامن پوشانیده بودند او هم فکر کرده بود که دیگر مثل خواهرش شده است و بعد از اینکه درد را فراموش کرده بود همه مدت را با دامن سفید خود رقصیده بود. همه اینها روحی او را چند برابر کرده بود و خود را مرکز تمام دنیا می دانست. او نسبت به همه احساس برتری می کرد. در جشنی که امه وفا به مناسبت حاملگی خود گرفته بود همه می پرسیدن که کودک پسر هست یا دختر؟ و همین مسئله وفا را کنجکاو کرده بود که چطور می شود فهمید که یک کودر در شکم مادر پسر هست یا دختر و یا اینکه اصلا تفاوت میان پسر و دختر چیست وقتی که این سؤال را از هم بازی های خود پرسی کسی نتوانسته بود جوابی بدهد که به قلب کودک داستان ما بنشیند پس تصمیم گرفته بود مستقیما از امه خود سوال کند. امه جان جانم عزیزم چطور فهمیدی که پسر هست یا دختر؟ رفتم دکتر عشق امه چطور فهمیدن؟ من میتونم ببینم؟ داخل تلویزیون دکترا دیدم عزیزم خب از کجا فهمیدین که پسره؟ در همین لحظه همه کسانی که آنجا ایستاده بودن زیر خنده زده بودن و 
و همین باعث شده بود که این سال ذهن وفا رو درگیر کند و با خود گفته بود نوجوانی اولین باری که وفا پای خود را به مدرسه گذاشته بود تمام روز را گریه کرده بود به این دلیل که چرا با همبازیهایش به مدرسه نرفته است وقتی یک مدرسه پر از پسرانه که حتی یکی از آنها هم برخلاف موهای بلند خود و دختران همبازیش موی بر سر نداشتند و همه آنها کچل کرده بودند دید از دستی که به دل او راه یافته بود به گریه افتاده بود او زمانی طول نکشیده بود که در مدرسه دوستانی پیدا کرده بود اگرچه بعد از برگشت به خانه باید تکالیف خانگی خود را انجام میداد و وقت آزاد برای بازی کردن با دوستان قدیمی خود نداشت و شبها زودتر به اتاق خواب میرفت تا صبح زود بتواند بیدار شود و به مدرسه برود ولی با وجود این مسائل هم بازی های جدید وارد زندگی او شده بودند اگرچه بعد از تمام شدن دوره ابتدایی از تمام دوستانش فقط معلم سال آخر دوره ابتدایی که جدا از مهربان بودن وی به خاطر صحبتش که همیشه پایان هفته ها تاکید کرده بود که بعد از تعطیلات با لباس تمیز و معطر به مدرسه بیایند دیگر کسی را به صورت روشن و مشخص به یاد نمی آورد و همه دوستان خود را از این دوره فراموش کرده بود و هرچی در ذهنش به جا مانده بود به جز خاطره ای مبهم نبود ولی وفا هم مثل همه انسان های دیگر حسرت آن را میخورد همان دورانی که هیچ ترسی در دل او به مدت مدید نمیتوانست جایی بگیرد و هیچ رویایی جز سرگرم بودن، شاد بودن، رقصیدن و بازی کردن نداشت همان زمانی که دست به فراموشی سپرده شده بود و در ذهن هیچ کس به صورت کامل نمی ماند. همان اوقات شیرینی که همیشه با شادی تمام از آن یاد می کنیم و سعی می کنیم آن را در ذهن خود زنده نگه داریم. ولی همیشه حسرت آنها را خواهیم خورد. حسرتی که تا پایان عمر همدم ما خواهد ماند. ما انسان ها فراموشی را دوست داریم. همه ما در دوران کودکی آرزوی بزرگ شدن را در سر می و وقتی که بزرگ می شویم قصه از دست دادن دوران کودکی را می خوریم. وفا هم از این قاعده مستثنا نبود. کودکی وفا خیلی زودتر از بقیه رنگ و بوی خود را از دست داده بود. او احساس متفاوتی داشت. فکر میکرد که انگار در زندگی او نقطه کوری وجود دارد. این احساس را همیشه با خود داشت که با تمام دوستانش متفاوت است و خود را مثل دیگران نمیدید. این تفاوت چه بود و چرا وجود داشت؟ نقطه سیاه و سوال کوری در دل او بود. آیا از دوران کودکی او سرچشمه میگرفت؟ که همیشه نقل مجلس و تمام نگاه ها به او بود در مقطع راهنمایی همه همکلاسی هایش او را بچه مامانی و در دبیرستان ننه وفا صدا می کردن. ابتدا متوجه شده بود که توجه همه دوستانش به چیزهای معطوف می شود که اصلا برای او یک چیز عادی تلقی می شود و برای او مهم نیستند یا نسبت به آنها بی تفاوت هست و چیزهای دیگری باعث جلب توجه او می شد. او احساسی تر از دیگران بود. وقتی که با دیگران دعوا و مشاجره می کرد بدون اینکه از خود دفاع کند از تنها سلاحش که گریه بود استفاده می کرد. کم کم این نوع رفتار باعث شده بود که مورد آزار و اذیت بچه های دیگر قرار بگیرد. همه دیگر می دانستند که او نمی تواند از خودش دفاع کند و با این ذهنیت هر که به هر شکلی او را می آزرد. 
نه تنها هم کلاسی هایش بلکه همه مدرسه با گذشت زمان به او به طور مشکوکانه نگاه میکردند که انگار با گناهکاری مواجه شدند پسی از وقتها دیده بود که با انگوش به او اشاره میکنم و پچ پچ کنان در موردش حرف میزنم همین پچ پچ ها باعث شده بود که معلمان و مربیان هم به تفاوت او از دیگران پی ببرند بارها هنگام حجوم بچه ها برای وارد شدن به سالن مدرسه او را با انگوش آزرده بودند. این باعث شده بود که وفا صبر دهد تا تمام بچه های مدرسه به کلاس بروند و همیشه آخرین نفری بود که وارد کلاس می شود. همین هم باعث می شد که او در تمام زنگ های تفریق یا اصلا از کلاس بیرون نرود و یا اگر می رفت مجبور می شد بعد از معلم به کلاس بیاید. یک روز که بعد از معلم نقاشی به کلاس آمده بود معلم به او گفته بود که بعد از پایان کلاس بماند بعد از کلاس معلم سب کرده بود تا تمام بچه ها از کلاس خارج شوند و در کلاس را بسته بود از او پرسیده بود که آیا مشکلی دارد که همیشه دیر به کلاس می آید و فاکه نتوانسته بود به طور دقیق توضیح دهد که مسئله چیست از خواهی کرده بود و فوری زیر گریه زده بود معلم هم که دلش سوخته بود او را بوسیده بود و در آخر اضافه کرده بود که اگر به کمک نیاز داشت می تواند روی او حساب کند و بعد اجازه داده بود که او به خانه برود. طولی نکشیده بود که بعد از این ماجرا وفا را به دفتر مدرسه خواسته بودند و از او پرسیده بودند که جریان چه قرار است؟ وفا پنداشته بود که معلمش در مورد او صحبتی کرده است. ولی در بین حرف با مدیر و نازم به این نکته پی برده بود که دانش آموزان خبرچینی کردند و نه تنها در مورد او بلکه زیرا به معلم نقاشی هم خوب زده بودند وقتی که وفا از همه حرفهای گفته شده اظهار به اطلاعی کرد و واقعیت را برای همه تعریف کرد اگرچه دلش نمیخواست که بگوید ولی مجبور به این کار شده بود با وجود این چند روز بعد وفا دید که آقای نازم به جای معلم نقاشی به سر کلاس آمد و خبر داد که از این به بعد او به کلاس می آید تا معلم جدیدی پیدا شود و حرفهای او حکایت از این داشت که معلم نقاشی را اخراج کرده بودند. پس از آن واقع کمتر به وفا اجازه داده شده بود. در کارهای گروهی شرکت کند. او را برای نظارت سالن و به نوع مبصر سالن کرده بودند. که در موقع زنگ تفریح در سالن را باز و بسته کند تا که مجبور نشود در زنگ های تفریح میان بچه ها رفت آمد داشته باشد بیشتر وقتها از طرف بچه های کلاس تغییر و تمسخر می شد این رسم همیشه وجود داشت که بچه های تنبل کلاس لا تو بیادبا در آخر کلاس می نشستن. و صندلی های آخر کلاس همیشه به آنها تعلق داشت آنها در بیشتر کلاس ها حضور نداشتند یا وقتی هم می آمدن در آخر کلاس خواب بودن یا چرت می زدند. تا فرصت پیش می آمد همه از مدرسه فرار می کردن و علاقه به بودن در سر کلاس نداشتند. یکی از معلم به این گروه از بچه های کلاس که در این دوره از مدرسه زیاد هم با هم سمیمی شده بودن و همیشه با هم بودن لقب گروه کرکس را داده بود. این گروه همیشه از درس و مدرسه فراری با نام گروه کرکس به عنوان تیم منتخب کلاس در مسابقات ورزشی شرکت کرده و در مسابقات مدرسه اول شده بودند. معلم ورزش هم در مراسم صبحگاهی هنگام دادن جوایز به شوخی گفته بود که به گروه کرکس به عنوان جایزه در عوض پیراهن و شلوار ورزشی با یک قلیان هدیه داد و همه مدرسه از حرف او خندیده بودند. جالبتر از همه این بود که هیچ کدام از اعضای گروه کرکس برای تیم منتخب مدرسه که اعضای آن توسط معلم ورزش انتخاب شده بودند انتخاب نشده بودند و هرکس به نوعی یا دعوت نشده بود و یا بدن اخراج شده بود و هم که از کودکی و بعد هم در نوجوانی مثل تمام بچه های دیگر به فوتبال علاقه داشت و از حق نگذشته خوب هم بازی میکرد 
همه تلاشش را کرده بود که وارد تیم منتخب مدرسه شود ولی وقتی سر اولین تمرین حاضر شده بود با وجود اینکه خوب هم توپ زده بود در جلسه بعدی معلم ورزش عذر او را خواسته بود زمانی که دلیلش را پرسیده بود معلم ورزش جواب داده بود داخل ورزش اخلاق خیلی مهمه پسر همش به بازی کردن که نیست وفا با خود اندیشیده بود مکان تعلیم و تربیت البته این اولین باری نبود که وفا در مورد این قبیل مسائل یا شرکت در کارهای گروهی به بنبست خورده بود اما از معلم خود انتظار دیگری داشت او با خود فکر کرده بود که شاید معلم ورزش هم مثل معلم نقاشی با او مهربانتر از بچه های مدرسه رفتار کند. زیرا از بچه های گروه کرکس هم خواهش کرده بود که نام او را هم به عنوان بازیکن تیم کرکس در لیست بنویسند. ولی در جواب او گفته بودند برو بچه مامانی به ما نمیخوری؟ تنها کسی که از او پشتیبانی کرده بود همون پسر لاغر اندام بود که گفته بود ولی بازیش خوب است دا. ولی در نهایت هم اسم او را ننوشته بودند. سر لاغر اندام کسی بود که خود یکی از اعضای گروه کرکس بود با وجود اینکه از نظر هیکل و اندام نسبت به بقیه خیلی لاغرتر و کوتاه قدتر بود ولی در این گروه عضو بود بقیه بچه های کلاس اجازه عضویت در این گروه را نداشتند آنها گروه خودسری بودند و هر کاری که میکردند با بقیه در میان نمیگذاشتند زیرا احتمال این را میدادند که بچه های کلاس نقشه آنها را لو بدهد. کسی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت چون اکثرا قلدار و پرزور بودند. وفا نمیدانست که چطور میتواند به عضویت گروه کرکس در بیاید. چون اگر میتوانست عضویت آن گروه را کسب کند دیگر هیچ کس جرأت نزدیک شدن به او و یا مسخره کردنش را به خود نمیداد. چند باری هم تلاش کرده بود که به آنها به هر طریق نزدیک شود ولی نتوانسته بود. تنها همان پسر لاغرنده و کوتاقت بود که گاهی اوقات از او حمایت کرده بود. وفا نمی دانست که آن پسر هم چطور وارد گروه شده و توانسته است که جزی از آن گروه شود. چون آن پسر با بقیه بچه های گروه کمی متفاوت بود. درسش از بقیه هم گروه هانش بهتر بود و برخلاف اعضای دیگر هر موقع که در کلاس حضور داشت با بقیه بچه های کلاس معاشرت میکرد. وفا با خود فکر کرده بود که اگر کاری که این پسر لاغر اندام برای عضویت در گروه انجام داده است او هم انجام بدهد و وارد گروه شود شاید کمی از مشکلاتش در مدرسه حل شود. تصمیم گرفته بود از او بپرسد و وقتی از او پرسیده بود او جواب داده بود که باید با اینا زندگی کنی تا بفهمن از خودشونی. من داخل اینجور آدم بزرگ شدم خان دویی. وفا تصمیم گرفته بود که حداقل با این پسر دوست شود تا از حمایت او در برابر بقیه بخوردار شود. اگر چه او همیشه در مدرسه اوزو نداشت ولی بهتر از هیچ بود. قصد او این نبود که از وجود او سو استفاده کنم. اما چاره دیگری برای خود نمیدید. شاید این پسرک سیاه لاغرندان و کتاقت می توانست قهرمان دوران مدرسه او شود. پسر هم دوستی او را قبول کرده بود و چند باری هم او را حمایت کرده بود. وفا به راستی عاشق او شده بود. همیشه در تنهایی خود به او فکر می کرد چون از دیگران متفاوت بود. بعدش هم نمی آمد تو او باشد. اولین باری که از او پشتیبانی کرده بود در برابر پسر، پسر عموی پدر وفا بود او هم دقیقا در همان مدرسه و در همان کلاسی بود که وفا درس میخواند او حتی بیشتر از بقیه بچه وفا را مسخره میکرد در یکی از زنگ های تفریح وقتی که وفا و پسرک لاغر اندام در مورد جنسیت خدا با هم صحبت میکردن پسر عموی پدر وفا از کنار آنها رد شده بود و به او گفته بود جون به طوری که خواسته بود نشان بدهد که وفا صدای نازکی دارد و مثل دخترها حرف میزند 
در همان موقع بود که پسر لاغر اندام گوش او را گرفته بود و گفته بود دوباره بگو جون تا لبات قنچه بشه خانگوز دیگه نبینم اتا از آن به بعد بود که او دیگه طرف وفا نیامده بود تا او را اذیت کند وفا هم سعی میکرد که وقتی پسر لاغر اندام در کلاس حضور دارد یک ردیف مانده به آخر کلاس در نزدیکی او بنشیند تا به دیگران بفهماند که او دوست سمیمیش هست ولی هیچ موقع اجازه نشستن در ردیف آخر کلاس از طرف بقیه اعضای گروه کرکش به او داده نشده بود رفته رفته همه اینها باعث شده بود که وفا از دوستان و همبازی هایش دور شود و روز به روز تنها تر شود چند بار خواسته بود که مدرسهش را عوض کند ولی نتوانسته بود صبحها که از خواب بیدار می شد دلش نمی خواست به مدرسه برود و به هر بحانه سعی می کرد که روی تخت بماند تنها دلخوشی او این بود که چیزهایی که در مدرسه یاد می گرفت برای همبازیهایش که دخترهای همسایه بودند انجام دهد یکی از شگرت هایی که وفا همیشه انجام میداد و مورد توجه تمام دخترها باقع شده بود و در نهایت او را مورد توجه قرار داده بود که دوستان همبازی هایش آمده بودند که این کار را برای آنها هم انجام دهد زنده کردن پشه خفه شده در آب بود این شگرد به این صورت بود که پشه ای را می گرفت و در زیر آب نگه می داشت تا بی حرکت شود یا بقیه فکر می که مرده است سپس بر روی آن نمک می ریخت. کمی صبر می کردن و ناگهان پش زنده می شد. اگرچه این کار را وفا نه در مدرسه بلکه از یکی از اقوامشان یاد گرفته بود بسیار آسان بود ولی سختی این کار که دیگران از انجام دادن آن آجز بودن این بود که کسی نمی توانست پشه بگیرد در تابستان سال گذشته او در تنهایی خود این کار را آنقدر انجام داده بود که در این کار حرفه‌ای شده بود. او با این کار خود را یک بار دیگر به دوران شکوفایی کودکی یعنی وقتی که با رقصها و حرکتهایش همه را انگشت به دهان کرده بود بازگشته بود. ولی برای او دیگر این ها مهم نبود. این حرکت را شبیه زندگی میدید و با این کار احساس خدایی میکرد. اما با رسیدن به مرحله جوانی دیگر دختران همسایه هم با او در ارتباط نبودند و روابط آنها در حد سلام سبود کرده بود و این رابطه ها به تابوی مشخص در جامعه تن داده بودند وفا دلش میخواست که دیگر به مدرسه نرود ولی چه کار دیگری را می توانست در پیش بگیرد؟ این اولین ترسی بود که دلش را لرزانیده بود و از این گذشته نمی دانست که چطور می تواند این موضوع را با خانواده در میان بگذارد تا آنها در مقابلش جبه نگیرند چند باری مادر و پدر او به خاطر دواهایی که او در مدرسه انجام داده بود به مدرسه احزار شده بودند و کمی از مشکلاتی که او در مدرسه داشت خبر داشتند ولی آنها این تصور را داشتند که هر جوانی ممکن است در این دوران با این مشکلات روبرو شود و وفا هم از این امر مستثنا نیست او این تصویر را داشت که برای چه باید به مدرسه برود این همه سالهایی که به مدرسه رفته است آیا چیزی عوض شده بود این حقیقت بود که برای او نه تنها چیزی تغییر نکرده بود بلکه هر چه زمان میگذشت او با سختی های جامعه و با فشارهای آن بیشتر آشنا می شد. پیش خودش فکر می کرد که چه مدتی از عمرش را با چه مشکلاتی درگیر شده. و سرزنش هایی که نشنیده بود که تنها بتواند تفاوت زر با زر دستدار را تشخیص بدهد. به چه دلیل باید چهار نوع متفاوت از زر را با یک صدا یاد گرفت؟ این دیگر مشکل او نبود. اگر تا به این لحظه هم همه چیز را تحمل کرده بود به این خاطر بود که فکر میکرد روزی همه چیز تغییر خواهد کرد نه اینکه بهتر بشود فقط عوض شود او باید برای تغییر میجنگید نه برای بهتر شدن تنها رفیق تنهایی او فیلم شده بود شبهای خود را به تماشای فیلم میگذراند 
فیلمی دید که تمام زندگی او را با یک سال بزرگ تکان داد. من چیستم؟ خانواده سالها بود که از خودش خسته شده بود. باید تصمیمش را می گرفت یا باید تغییر می کرد یا اینکه تا آخر عمر این سرزنش ها دلش را از رای گوشش می خوراندند. احساس گناه سر و سر وجودش را گرفته بود از خودش بدش می آمد. دلش می خواست صدایش را فریاد کند و بپرسد چرا؟ چرا من؟ او می دانست که متفاوت ها در این جامعه سنتی تابو هستند و بر چسب نادرستی بر پیشانی آنها چسبیده خواهد شد و مجازات سختی برای آنها در نظر گرفته می شود و حالا فهمیده بود که به چه دلیل در کودکی احساس کرده بود که چرا پیامبر نشده است او پیامبر بود او برای نشان دادن درد و سختی متولد شده بود او پیام جدیدی داشت او از وقتی که دست چپ و راستش را شناخته بود به خودش قول داده بود که همیشه کار درست را انجام بدهد و همینطور هم بود او اصلا اینطور بار آمده بود که درست باشد اگر چه انسان تا موقعیت دزدی نداشته باشد نمیتواند ادعای دزد نبودن کند ولی وفا تا جای ممکن تلاش کرده بود که سر حرفش بکند و دزد نباشد همیشه منطقی بود و میخواست که پسر خوب خانواده باشد. این حس را از همان دوران کودکی از تشویق و تعریف های خانواده خود به ارث برده بود. ولی قسمت ایمانش را از او گرفته بود. همین قسمت باعث شده بود که به مسیر کشیده شود که همه چیز را فراموش کند. همه ایدئال هایش را یک جا کنار بگذارد. اما تصمیمش را گرفته بود که دوباره به وعده ای که به خودش داده است وفا کند. میخواست که دوباره انسان شود. اسم خود را در باشگاه بدنسازی نوشت و در همین روزها با یک دختر زیبا به نام میترا آشنا شد. میترا دختری بدون عیب و نقص از لحاظ ظاهر و با اخلاق مورد پسند هر مردی که به دنبال آینده ای روشن برای خود می بود بود. میترا تنها کسی بود که بعد از مادر وفا او را همانطور که بود پذیرفته بود و شخصیت او را زیر سوال نبرده بود. او را از ته دل دوست داشته بود. مثل بقیه به نحوه غذا خوردن، حرف زدن یا خندیدن او ایراد نگرفته بود. اما وفا به بهترین فرد در زندگی خود به کسی که در این مدت به او احترام گذاشته بود و طرفداریش را کرده بود، بزرگترین ضربه را زده بود. آری، دنیا این چنین است. ولی وفا مجبور شده بود که این کار را انجام دهد. این تنها راهی بود که به ذهنش رسیده بود. با خود فکر کرده بود اگرچه تا آخر اون وقتی به یاد من میافتد مرا لعنت خواهد کرد و من گناهکار این داستان خواهم بود ولی این برای هر دوی ما بهتر است میترا حتی مثل برادر بزرگ وفا به او نگفته بود که چقدر تمیز هست و در تمسخر او با دیگران هم دست نشده بود هر چه سن وفا بالاتر میرفت رفتارش دیگر برای اعضای فامیل جذاب نبود بلکه رفته رفته برای دیگران غیر قابل درک می شد. چند باری اتفاق افتاده بود که فامیل هم او را دختر صدا کرده بودند. و همین تحقیق کردن او باعث به پاشدن قشقرقی در مهمانی های خانوادگی شده بود. صحبت های زیر لبی در مورد او نگاه های بد و پچ پچ کردن ها تمامی نداشت. حتی یک روز کودکی پیش مادر وفا رفته بود و در جمع به او گفته بود که باید وفا را به سربازی بفرستند تا مرد شود. 
همان هنگام مادر وفا رو به مادر آن کودک کرده بود و گفته بود اگر نمیتونی در دهن بچتون را ببندی تا من براتون گل بگیرمش. شب همان روز از اتاقش صدای پدرش را شنید که میگفت خب راست گفته همیشه میگن حرف راست را از بچه باید شنافت. بفرستش بره سروازی شاید آدم شد. انگار دخترها حرف میزنه برا موهاش و بلند میذاره مرد هم مردای قدیم پسر پس انداختیم که دستمون رو بگیره حالا شده تبر داره آبرومون رو از ریشه قطع میکنه سه سال قبل از این حرف پدرش وفا پیش روانشناسی رفته بود تا شاید کمکی به او شود و پاسخی که شنیده بود حداقل برای خانواده او قانه کننده نبود شما هستین پسر جون کم هم نیستین برو زندگی تو بکن آیا جورتش را داشت که واقعیت را بگوید؟ باید جنگید از این بیشتر تحقیر نخواهد شد دیگر بیشتر از این هم مگر می شود که کسی تخریب شود او برای خودش هم خیلی وقت بود که نامفهوم می نمود بیست و دو سال بود که پسر خانواده بود و چطور می توانست در چند ثانی و چند سطر توضیح دهد که از الان او را با نام دیگری صدا کند به خودش در آینه نگاهی انداخت خودش را دید مدت ها بود که خودش را انکار می کرد بعد از دیدن آن فیلم همه چیز برایش روشن شده ولی تصویر اهریمنی که این نام بر پیشانی او گذاشته بود هیچ موقع جرأت فکر کردن به آن را حتی در یک لحظه هم به او نداده بود. در دایره لغات این جامعه سنتی و مذهبی انسانی با این نام هرگز وجود نداشته است و نخواهد داشت. دردی که سرنوش و مردم این سرزمین بر قلب او نهاده بودند برداشتنی نبود. وقتی که نصف حقوق مردم این سرزمین که به حقانیت شناخته می شوند رعایت نمی شود آیا او باید انتظار دیگری می داشت؟ رفتار زشت مردمی که به تو به چشم یک فاسد نگاه خواهند کرد به عنوان یک گناهکار به دنیا آمده چطور می توانست هویت خود را بازگو کند؟ وقتی که نگاه جامعه همیشه او را بد قضاوت کرده بودن و خواهند کرد رفتار خانواده ای که به زشتی آن خو گرفته بود و در دید کوچک آنها غریبه بیش به حساب نمی آمد. کدام را باید انتخاب می کرد؟ خانواده یا احساس؟ حقیقت یا واقعیت را؟ چند سالی خواسته بود که نقش مرد را بازی کند. ولی توانش را نداشت. او برای این کار آفریده نشده بود. او بیمار نبود. او را چنین آفریده بودند. همانند گربه بود که در جامعه سنتی کسیف خانده شده بود و جز لگد از در خانه چیزی آیدش نشده بود. ولی تشنه نوازش بود. با خودش در آینه خان چش چش دو ابرو دماغ و دهن و یه گردو چش چش دو ابرو دماغ و دهن و یه گردو هشت در چشمانش حرف زده بود مادرش در اتاق را زد به درون اتاق آمد با آهسته در را پشت سرش بست و به همان آهستگی به او گفت هر کاری میخوای بکنی بکن فقط برو نه با آب روی ما بازه کن نه خودت رو انگوش نما فقط برو فقط برو او میدانست مادرش بود انگار تمام مادران میدانند و فقط به روی خودشان نمی آورند. وفا در این مدت نقشش را خوب بازی نکرده بود شاید که همه می به چشمان مادرش نگریست 
اگرچه اش در چشمانش جاری بود ولی کلمات را طوری ادا می کرد که انگار با یک غریب صحبت می کند آبرو برای او مهمتر از فرزندش بود او دیگر وفا را آدمی شناخت هفته بعد از این گفت وفا بدون خداحافظی از مترا از کشور خارج شد پرواز به سوی آسمان بی ابری شهر جایی که من و تو خدا گر باشد زندگی خواهم کرد زندگی خواهم ساخت و سپس می میرم گر گذارن درختان زمین ندهن دم به دمم گندم کین من نه باغ سر و سبز تو را می خواهم نه بهشت و باغ عدن و او رو بری نه از آن مرغ کبابی و از آن ناب شراب در عهد قدیم تو فقط بگو به من از بحر چکین فقط همین